在今天象甲有一盘草大师的奇美奖，今天补上。这是常规赛第十八轮，红方是河南队的弃子大师曹云磊，黑方是浙江民泰银行的象棋大师王家瑞。棋局呢很激烈，开场曹大师挺个兵，家瑞弄个中炮，红棋跳马护中兵。黑方跳马，红方出车，黑方出车，红方进炮过河。像这种棋形，四郎提一嘴，红方中路比较空，虽然说有个炮苗中卒，但是你不能打。假设黑方跳个鳖马，你一打，黑方就踩炮弃车了。红方一吃，黑方回马一将还能抽回来。这里要注意一下。当时的话，黑方就没跳马，他是冲个卒啊。对了，有个事忘说了啊。这是他俩的第三盘棋，慢棋和了，超快棋和了。这一盘是和棋黑胜啊，曹大师只能赢不能和。往下红方正马，黑方给马拽到河口，这不是要冲卒踩炮了吗？曹大师走，进炮过河，要打中卒亮车啊。如果直接冲卒踩炮，棋局会变得非常激烈。嘉瑞这里补个士，红方提车，不让冲了。黑棋视角炮，就是说逼着红方动手吃卒了。你要不吃，黑方就进两路炮给卒生根。这里红方吃卒捉马，黑方吃炮，红方吃马。黑棋平炮打马，曹大师马回窝心，无奈之举，这宝底象啊。往下黑方补象，红方也补象。黑棋跳马，红方出车，黑方出车，红方将左马一跳。也是给窝西马腾位置，加入一瞧，红方右侧比较空虚啊，他平炮要打边兵，要是给窝西马跳到右侧的话，没什么用啊，黑方可以进局来抓，这还得说马回窝心，这里就不费劲了啊，直接从左侧弄出来，黑方打兵要下底，曹大师落象，要是再下底炮，红方补象就行了，由于黑方这把不需要将死对方，只要顶河就算赢啊。这里他又想着换子儿，首先进两步车，瞄准这马，接下来就准备着炮击中兵了。红方肯定要踩，然后黑方再把这马一吃。曹大师这样走，退炮，就是说你打中兵的话，红方他不会踩你，因为你吃炮，黑方也能吃马呀。红方打车，黑方也能吃车，那退炮是什么意思呢？要是黑方真发射了，红方会进兵打车。黑方要是垫炮的话，那红方可以进兵拱马。黑方有顾虑啊，当时没敢发射，他逃的车，稳能一点，应该是退两步，护中卒。当时进一步，曹大师马踩中卒，要吃他。黑方进炮别马腿儿，红方回马踩车，黑方吃兵瞄底将，红方逮一下炮。这个炮呢，不能瞎躲，比方退一步。那红方就打串了，他俩必丢七，这里呢也没法垫炮，刚好是马脚，除非啊这个炮有根，那么从这一点咱们也能推断出来，黑方正手应该是平车保炮，哎就不怕打串了，这种呢是比较稳健的，但是嘉瑞当时这个想法变了，犯了和棋黑胜的大忌，就是一会儿想和，一会儿想赢，现场他进了四路炮，别住马腿儿。这是个进攻型的走法，这招看似还不错啊。红方不能打串了，黑方可以吃中兵啊。那曹大师先补个象啊，哎，进攻又停止了，黑方没有打中兵，他先来个退车，红方吃卒捉马，这里应该是平车保马，当时进车来保。曹大师送兵过河，这可不敢吃兵啊，有埋伏。红方吃车，黑方不能踩呀、啊，平炮一将，车没了。你就是先用象踩兵，那也是丢车啊！当时嘉瑞时间不多了，他随手退个底炮，要打车，但是这个炮整过劲了，应该是少退一格，一会儿就懂了。此时红方踩马，他被攻击是怎么办呢？逃马不行，红方可以进炮打马，白丢啊！那只能打车，红方吃掉，黑方吃车，红方踩车，黑方平车吃兵。捉双马，确实能吃回来。黑方没丢子儿，但是由于黑方多退了一步炮，红方就可以下底炮了。切记，只带将的。
这多一江区别可就大了。黑方进炮，红方一平，这车能下底了。黑方也没时间管，只能说先吃马。对，必须吃这个，因为吃完之后呢，暂时有根呢、啊，红方没法抽车。曹大师下底搂一江，电视再退车抽炮。这里不给，扔到底下来垫。曹大师呢也快没时间了，当时随手就把底势给踩了。这手棋呢也不错，但是没有另一招棋狠，应该是往这儿跳。什么意思呢？咱们演示一下，只要红方这马来到这儿，黑方就可以起身走人了，卧槽就死，补士就大刀弯膝。这是红方最狠的一个点啊。黑棋想化解，只能说先退车了。那红方就平车呗。首先是踩中象啊，如果飞走啥的，那红方可以这么玩：补士，哎，出老帅砍底士。只要你这个士来到中间，红方就跳马准备大刀弯心。咱们主要就讲这个思路啊，直接看实战嘛。当时红棋是踩的底士啊，这手棋也不错。不过这马在老将旁边就给了黑方一丝机会，此时加瑞平炮打兵，想把这炮引走，然后吃这马，那样走和了，红方肯定不干呢，先平个炮，黑方下底一将，电象，用车砍了，红方上老帅，黑方打将往上爬，又来两将，然后平炮。他这招呢，就是为了保护这炮，红方不能回马将了。黑方躲炮，红方一吃，黑方可以打马。咱们瞧一下曹大师怎么应对的。黑棋平炮，红方出老帅，这是一个飞刀的准备工作。时间太紧，加瑞没发现。这里用车打了好几将，咱就不提了。最后走了一招飞龙在天，那这就是败招了。红旗回马用炮将。将没法动，黑方只能退炮，而且必须放这儿。红旗卧槽将，老帅在外边，他出不去，只能上来。最后一步倒挂金钩，一招毙命。走完这一步，加瑞认输，这局被打死了。要是躲的话，一砍炮绝杀了。躲炮也不行啊，砍了还是死。老帅在外边，上下都是马脚。好了，回到这里解答疑问啊，黑方走飞龙在天败了，正招应该是退车，这是一个反向的飞刀，你再踩中象就没有那个棋了。那黑方躲炮，你卧槽将黑方上来，当你平炮打车的时候，不好意思反杀了，平车将回中杀兵，不管往哪儿再来一下就死了。这局呢挺有意思。大家看完之后呢，帮四郎点个赞啊！下期再见。